Y la abrasadora ola de calor que impacta a Texas continuará el resto de la semana extendiéndose por la costa del Golfo con peligrosos pronósticos de calor como los que se han visto en algunas ciudades como Austin que ya presentó un índice récord de calor de 118 grados Fahrenheit. Y mientras tanto el precio de la electricidad pues sube por la creciente demanda de este servicio y desde Texas Media Cavazos nos cuenta mucho más sobre esta situación que están viviendo tantas personas. Muy buenas, muy buenas tardes. tardes. Aquí en el estado de Texas estamos en nuestra tercera semana consecutiva bajo esta ola de calor que implica temperaturas en los tres dígitos y estas temperaturas extremadamente cálidas. Pero para mostrarles exactamente qué tan caliente está aquí en el estado de Texas, a mis espaldas están varios trabajadores del Departamento de Transporte Estatal y justo en estos momentos ellos están haciendo reparaciones a una de las carreteras que corre lateral a una de las autopistas principales de la ciudad de Houston y ellos están haciendo estas reparaciones porque la calle sufrió daños por el calor, es decir, simplemente esta carretera se abrió y quedó completamente intransitable para los autos y esto viene siendo una de las áreas más frecuentadas o transitadas aquí en Houston, pero esto es un ejemplo de qué tan caliente está aquí el estado de Texas y el daño que está ocasionando y es justo por esto que expertos médicos enfatizan la necesidad de tomar las medidas necesarias para poder protegerse ante este calor, pero además de que los tejanos están bajo estas temperaturas consideradas peligrosas, también se les ha pedido que continúen conservando su uso de energía eléctrica para poder prevenir apagones masivos, ya que nuevamente se espera una alta demanda en este consumo de energía eléctrica que no se veía desde el año pasado en su punto más alto y eso que vamos iniciando esta temporada de verano. Pero también este calor que está azotando el estado de Texas también estará expandiéndose a los estados aledaños y al norte del país, por lo que se espera que sean más de 45 millones de personas en este país que estén bajo estas cálidas temperaturas. Y aquí en Texas las condiciones no necesariamente se anticipan que van a mejorar. Son ciudades que van a estar estableciendo récords de temperaturas que no se veían antes. Algunas ciudades como San Ángelo, por ejemplo, se espera que alcancen hasta los 120 grados, por lo que es necesario tomar estas medidas de precaución. Regreso con ustedes al estudio.